नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വർഗീയതയ്ക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം ഒരുക്കിയ ഗാന്ധിവധം പശ്ചാത്തലമാക്കിയ കൊന്നതാണ് ശില്പം ദേശീയപാതയിൽ പയ്യനൂർ പെരുമ്പാ ജംഗ്ഷനിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം സ്വരാജ് അനാഛാദനം ചെയ്തു മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന പേരുപോലും വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ഊർജം പകരുന്നതാണെന്ന് എം സ്വരാജ് കുഞ്ഞിമംഗലം മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ് വളപ്പിൽ ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വിവാദ ബോർഡ് ഇനി വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം ഉത്സവകാലത്ത് ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്ന് എഴുതി ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോർഡ് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയായതിനെയും തുടർന്നാണ് ബോർഡ് ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കന്നുകാലികളിൽ ചർമ്മമുഴ രോഗം പടരുന്നു നിസ്സഹായരായി ക്ഷീരകർഷകർ രോഗം സർവവ്യാപിയായിട്ടും അധികൃതർ നിസംഗത പുലർത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായ ക്ഷീരമേഖലയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടും തീരദേശ ഹൈവേയുടെ അലൈൻമെന്റ് പുതുക്കിയതോടെ രാമന്തളി വരക്കിൽ ശ്രീധർമ്മ ശാസ്ത്ര കാവ് ഇല്ലാതാവുമെന്ന് ആക്ഷേപം പുരാതനമായ കാവും ജൈവ വൈവിധ്യവും നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങിയത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരമായത് വർഗീയതയ്ക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം ഒരുക്കിയ ഗാന്ധിവധം പശ്ചാത്തലമാക്കിയ കൊന്നതാണ് ശില്പം അനാഛാദനം ചെയ്തു ദേശീയപാതയിൽ പയ്യനൂർ പെരുമ്പാ ജംഗ്ഷനിൽ സ്ഥാപിച്ച ശില്പത്തിന്റെ അനാഛാദനം സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം സ്വരാജ് നിർവഹിച്ചു വർഗീയതയ്ക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം ഒരുക്കിയ ഗാന്ധിവധം പശ്ചാത്തലമാക്കിയ കൊന്നതാണ് ശില്പം പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പാ ജംഗ്ഷനിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം സ്വരാജ് അനാഛാദനം ചെയ്തു മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന പേരുപോലും വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ഊർജം പകരുന്നതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ അനുസ്മരണത്തിൽ പോലും എന്തിന് ഗാന്ധിജിയെ കൊല ചെയ്തു എന്ന് ഒരക്ഷരം പറയാതെ ഒരു ചടങ്ങുപോലെ നിർവഹിക്കാനാണ് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും എം സ്വരാജ് പറഞ്ഞു ഈ ഘട്ടത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന പേരുപോലും വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ഊർജം പകരുന്നതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ അനുസ്മരണം പോലും എന്തിന് ഗാന്ധിജിയെ കൊല ചെയ്തു എന്ന് ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാതെ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ നിർവഹിക്കാനാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പല പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഗാന്ധിജിയെ കൊല ചെയ്ത 
ഇന്ത്യയുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന വർഗീയതയ്ക്കെതിരായി പ്രധാനമായും വർഗീയതയ്ക്കെതിരായി ആ വർഗീയത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കേരളത്തോടുള്ള ശത്രുതാപരമായ നിലപാടിനെതിരായി ആ സമീപനങ്ങൾക്കെല്ലാം എതിരായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥ ഈ ഇരുപതാം തീയതി മുതൽ പര്യടനം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് വർഗീയത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കേരള ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള ശത്രുതാപരമായ നിലപാടിനെതിരായും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനുമായാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന ശില്പം അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം സ്വരാജ് പറഞ്ഞു ചാക്കും പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസും തുണിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ശില്പം ഒരുക്കിയത് ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായിയാണ് ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ടുകാവ് ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വിവാദ ബോർഡ് ഇനി വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം ഉത്സവകാലത്ത് ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്ന് എഴുതി ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോർഡ് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയായതിനെയും തുടർന്നാണ് ബോർഡ് ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം ഉത്സവകാലത്ത് ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്ന ബോർഡ് വർഷങ്ങളായി കുഞ്ഞിമംഗലം മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ടുകാവിൽ ഉത്സവകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ബോർഡിനെതിരെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലുൾപ്പെടെ വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ കാഴ്ച കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച തർക്കം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബോർഡ് ഇനി വേണ്ടെന്ന് മല്ലോട്ടച്ചൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കുംഭമാസ സംക്രമ പൂജകൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ക്ഷേത്രം സ്ഥാനികനായ മല്ലോട്ടച്ചന്റെ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ക്ഷേത്രവാലക്കാരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഐക്യകണ്ഠേനയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് ഇതോടെയാണ് വിവാദ ബോർഡ് മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ടുകാവിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകുന്നത് കന്നുകാലികളിൽ ചർമ്മമുഴ രോഗം പടരുന്നു നിസ്സഹായരായി ക്ഷീര കർഷകർ മൃഗാശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർ ഇല്ലാത്തതും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് രോഗം സർവവ്യാപിയായിട്ടും അധികൃതർ നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായ ക്ഷീര മേഖലയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടും മാത്തിലിൽ പല ഭാഗത്തും കന്നുകാലികളിൽ ചർമ്മമുഴ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നു പലരുടെയും പശുക്കൾ ചത്തുകഴിഞ്ഞു പശുക്കളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ മുഴ രൂപപ്പെടുകയും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇവ വ്രണമായി രൂപപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് തൊഴുത്തിൽ ഒരു പശുവിന് രോഗം വന്നാൽ മറ്റു പശുക്കളിലേക്കും രോഗം വ്യാപിക്കുന്നു രോഗം പിടിപെട്ടാൽ പാലുൽപാദനവും വളരെയേറെ കുറയും പച്ചമരുന്ന് അരച്ചിടുകയാണ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇത് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മാത്തിൽ കരിയാപ്പിലെ പരമ്പരാഗത ക്ഷീര കർഷക സി രോഹിണി പറയുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ വരും അവ ഡോക്ടർ വന്നാൽ തന്നെ മരുന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഇതിന് മരുന്നൊന്നുമില്ല പശു ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് നമ്മ ഇത് കണ്ട പച്ച മരുന്ന് അത് അരച്ചു തേച്ചിട്ട് തന്നു ഇതിങ്ങനെ ഒപ്പം മാത്തിൽ മൃഗാശുപത്രിയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമേ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭിക്കൂ ഇതും ക്ഷീരകർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു രോഗം വന്നാൽ മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കുത്തിവയ്പുകളൊന്നുമില്ല പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രോഗം വ്യാപിച്ചിട്ടും അധികൃതർ നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായ ക്ഷീരമേഖലയെ കൂടുതൽ തളർത്തുന്നതിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തീരദേശ ഹൈവേയുടെ അലൈൻമെന്റ് പുതുക്കിയതോടെ രാമന്തളി വരക്കിൽ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത കാവ് ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ആക്ഷേപം പുരാതനമായ കാവും ജൈവ വൈവിധ്യവും നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ രാമന്തളി വരക്കിൽ കാവിൽ ഈ വർഷത്തെ കളിയാട്ടം കാണാനെത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് നരമ്പിൽ ഭഗവതിയെയും മടയിൽ ചാമുണ്ടിയെയും വേട്ടയ്ക്കൊരു മകനെയും എല്ലാം കണ്ട് വിശ്വാസികൾ തൃപ്തരായി തിരിച്ചുപോയി പക്ഷേ തീരദേശ ഹൈവേക്കായി സർവേ ചെയ്ത് കുറ്റിയടിച്ച പുരാതനമായ ഈ കാവിന്റെ ഭാവി അനുശുദത്വത്തിലാണ് ഭഗവതിമാർ ഉറഞ്ഞാടുന്ന തെയ്യാട്ടക്കളവും മരങ്ങളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും ഇടിച്ചു നിരത്താനാണ് അധികൃതരുടെ നീക്കം ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മറ്റൊരു അലൈൻമെന്റിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണെന്നറിയിച്ചിട്ടും
മുൻപ് അലൈൻമെന്റ് മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നതുമായി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ആരോപിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വികസനം വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല വികസനം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ വികസനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആ കാവിന്റെ പരിധി വിട്ടിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബെന്റ് തീർക്കാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ബെന്റുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എത്തുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ബെന്റ് തീർക്കാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇത് എന്തോ ഒരു സങ്കുചിത താല്പര്യം കൂടെ ഇതിന് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇതിൽ പോകുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം വിട്ടു നോക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും പറ്റില്ല പുതിയ അലൈൻമെന്റിന് പിന്നിൽ ചിലരുടെ ടൂറിസം താല്പര്യങ്ങളും സംഘടിത സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ടെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് തീരദേശ റോഡ് വികസനത്തിനായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാവു വെട്ടി വഴിയൊരുക്കി നൽകിയവരാണ് വരക്കിൽക്കാവിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർ വികസനത്തിന് തങ്ങൾ ഒരിക്കലും എതിരല്ലെന്നും പക്ഷേ കാവാകെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത് സമ്മതിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു അലൈൻമെന്റ് മാറ്റാനായി ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾക്കൊരുങ്ങുകയാണ് കാവ് കമ്മിറ്റിയും നാട്ടുകാരും അപ്പം രണ്ടു മൂന്ന് അലൈൻമെന്റുകൾ പരിഗണിച്ച ശേഷം ആണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ അലൈൻമെന്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബദൽ പർപ്പസിൽ വെക്കാനുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് കൂടി ഈ റോഡ് കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജൈവവൈദ്യുത കലവറിയായ ഈ കാവ് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയും കാരണം ഇത്തരം ഒരു കാവ് ഇനി ഒരിക്കലും പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല സർക്കാരുകൾ കാവുകൾ നിലനിർത്താനും മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാനും കോടികൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു കാവിനെ ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യം കലവറിയായ ഒരു കാവിനെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു റോഡ് റോഡിന്റെ അലൈൻമെന്റ് കടന്നു പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങിയത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരമായത് ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റിയിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം നിലച്ചിരുന്നു ഇത് രോഗികളെയും കൂട്ടിരിപ്പുകാരെയും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെയും ഒരുപോലെ ദുരിതത്തിലാക്കിയിരുന്നു രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നതോടെ ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇടപെട്ട് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളവും ടാങ്കർ വെള്ളവും എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന്റെ അൻപത് ശതമാനം പോലും വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പൈപ്പ് ലൈൻ ശരിയാക്കി ജലവിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ദേശീയപാത പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നവർക്കായതിനാൽ മറ്റൊരു ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികാരികൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല പിലാത്തറയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് പൈപ്പ് വഴി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിനും പിലാത്തറയ്ക്കുമിടയിൽ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ജലവിതരണം നിർത്തിവെച്ചത് എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനാകാത്തതും പിന്നീട് പൈപ്പ് പൊട്ടുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ജലവിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത് തുടർന്ന് വൻ പ്രതിഷേധം ഉടലെടുത്തിരുന്നു രാത്രിയായിട്ടും വെള്ളം എത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉടൻ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചു വരുത്തി കുടിവെള്ളം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി തുടർന്ന് പൈപ്പ് പൊട്ടിയ സ്ഥലത്തെത്തുകയും ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെ എം എൽ എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു ഹൈവേയുടെ വർക്ക് എല്ലായിടത്തും നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായി വന്നു മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച ഘട്ടത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ജോയിന്റുകളിൽ ലീക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയന്തരമായി ആ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പക്ഷേ അതിന് നമുക്കറിയാം ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ പൈപ്പ് ലൈനുകളാണ് നേരത്തെയുള്ള ലൈനുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ അടിയന്തരമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി കണക്ഷനിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നലെ പകലോടുകൂടി അതിലും വലിയ പ്രയാസം നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ടാങ്കറുകളിൽ വെള്ളം എത്തിച്ച് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ
സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ടി വിശ്വനാഥൻ വി വി സജിത സമീര ടീച്ചർ പോത്തേരി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഏരിയംപുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ആലക്കാട് പൂരക്കടവ് വിയർക്കം ട്രാക്ടർ വേയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിക്കും ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ജലം അണകെട്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തി നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയുക്തമാക്കി തീർക്കുക എന്നതാണ് വിയർക്കം ട്രാക്ടർ വേ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ഈ മേഖലയിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനും പുഴയുടെ ഇരുകരകളിലും വന്നു നിൽക്കുന്ന റോഡുകൾ തമ്മിൽ പാലമുഖേന ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ഗതാഗത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതുവഴി ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ സർവതോന്മുഖമായ വികസനവുമാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത് കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പ് നബാർഡിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ക്ലാസ് വൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തി ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം മുഖേനയാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുൻ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മീറ്റർ വീതിയുള്ള പുഴയ്ക്കു കുറുകെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഷട്ടർ സംവിധാനത്തോടുകൂടിയ മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ കാരേജ് വേയുള്ള വാഹന ഗതാഗതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പാലവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഗുലേറ്ററിന്റെ സംഭരണശേഷി രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം മീറ്റർ ആണ് റെഗുലേറ്ററിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുകരകളിലുമായി അറുപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ അപ്രോച്ച് റോഡും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി ആലക്കാട് ഒതേര തേനംകുന്ന് പ്രദേശങ്ങളിലെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ദശാംശം ആറ് ഏഴ് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ജലസേചന സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുകയും ആലക്കാട് നിന്നും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള ദൂരം ഗണ്യമായി കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഈ പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഒരു പരിധിവരെ വരൾച്ചയെ നേരിടുന്നതിനും പദ്ധതി കൊണ്ട് സാധിക്കും ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപതിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കല്ലുമകായ കൃഷിയിൽ മുന്നേറാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിലൂടെ ജില്ലയിലെ നൂറ്റി അൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കൃഷി നടത്തുന്നത് ഏറെ വിപണന സാധ്യതയുള്ള കല്ലുമക്കായ കൃഷി കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇരിണാവ് ഡാം പരിസരത്തെ കൃഷിയിടം സന്ദർശിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പറഞ്ഞു അച്ചാ കട്ട് ചെയ്ത റോപ്പിന് മുകളിലൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് റോപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റും ഈ റോപ്പ് ദ്രവിച്ചു പോകുമ്പോ ഈ കായ് പിടി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കട ഈ റോപ്പ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലയിലെ അനുയോജ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ആകെ നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റുകളാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് കല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഇരിണാവ് ഡാം പരിസരത്ത് മാത്രം ഏഴ് യൂണിറ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു യൂണിറ്റിൽ ആകെ നൂറ് കയറ് കല്ലുമക്കായാണ് ഉണ്ടാവുക ഏറെ വിപണന സാധ്യതയുള്ള കല്ലുമക്കായ കൃഷി ഇത്തവണ വിജയമാണെങ്കിൽ വരും വർഷം കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കൃഷിസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കർഷകർ എല്ലായിടത്തും വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റിന് ഒരു യൂണിറ്റിന് ആറായിരം രൂപയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സബ്സിഡി ആയിട്ട് അവർക്ക് നൽകുന്നത് ഇത് ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും നല്ല വിളവ് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ കല്ലുമക്കായി കൃഷി വിജയകരമാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഇതിൽ ഇരട്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണ് കാരണം കല്ലുമക്കായ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വളരെ സാധ്യതയും അതിനുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തല സൗകര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല പുഴകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കണ്ണൂര് പത്ത് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് പദ്ധതിക്കായി ചിലവഴിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിന് കർഷകർക്ക് ആറായിരം രൂപ സബ്സിഡിയും ലഭിക്കും കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജർ സി കെ ഷൈനി ടി ചന്ദ്രൻ പ്രീത സി വി ഭാനുമതി പി
ഒപ്പം ക്യാമ്പയിൻ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച തൊഴിൽ മേള നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സമീറ കൌൺസിലർ മണിയറ ചന്ദ്രൻ മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല നഗരസഭ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ സി സുരേഷ് കുമാർ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ പി ജൂബിൻ ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർമാരായ വി എം കവിത എ വി നിമിന എ വി നിത്യ എൻ സന്ധ്യ എൻ യു എൽ എം സി കെ ഷോന നൈമിമോൾ തോമസ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എൻ വി പ്രീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തിരണ്ടോളം തൊഴിൽദാതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത മേളയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേരുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റം കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖല സ്തംഭനത്തിലേക്ക് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കടന്നുകയറ്റം നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ആക്ഷേപം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖല സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വില കുതിച്ചുയരുകയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ സിമെന്റിന് തന്നെ പല കടകളിൽ പല വിലയാണ് കമ്പിക്കും വില വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയും ഉയർന്നു തന്നെ ജില്ലയുടെയും കല്ലിന്റെയും മണലിന്റെയും വിലയുടെ സ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെ ഇതോടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചെലവും ആനുപാതികമായി ഉയരുകയാണ് ഉദ്ദേശിച്ച ബജറ്റിൽ കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയാക്കാനാകാത്തത് ഒരു വീട് സ്വപ്നം കാണുന്ന സാധാരണക്കാർക്കാണ് ഏറെ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഇന്ധനത്തിന് രണ്ട് രൂപ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുവാനുള്ള തീരുമാനവും ഈ മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത ആഘാതമായിരിക്കും അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കടന്നുകയറ്റവും തങ്ങളെ തൊഴിലില്ലാത്തവരാക്കുകയാണെന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ലോഡിംഗ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എം വി ചന്ദ്രൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് പണിയിപ്പം സാധാരണ നാടൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പണിയില്ല ഒന്ന് വർക്കുകളെല്ലാം കോൺട്രാക്ടർമാരാണ് കുറച്ച് അധികം പോകുന്നവർ അടുക്കുകയാണ് അതിന് പിന്നെ അതായത് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ വടവന്തൂർ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം കെട്ടിട നിർമ്മാണ ശിലാസ്ഥാപനം നായനാർ മന്ദിര പരിസരത്ത് നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വാത്സല ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു വടവന്തൂർ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നായനാർ മന്ദിര പരിസരത്ത് നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വാത്സല ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു വളരാനും അതിനോടൊപ്പം വിവിധ തരത്തിലുള്ള അവരുടെ കലാവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ചർച്ചാ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു വായനശാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം പ്രസിഡന്റ് സി പി രവീന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം സെക്രട്ടറി എം പി അനീഷ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ താലൂക്ക് സമിതി അംഗം കെ വി സുരേഷ് ബാബു വാർഡ് മെമ്പർ കെ വി ശീതള മുൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി വി ഭാസ്കരൻ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ അംഗം പി ദേവരാജൻ ലൈബ്രറിയൻ സൗമ്യ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദയാഭായി എഡാട്ട് പി എസ് വിദ്യാലയത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ദയാഭായി കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ച് തന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ കുട്ടികളോട് വിവരിച്ചു സമൂഹത്തിൽ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരുടെ കൂടെ അവരിലൊരാളായി അവർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദയാഭായി എഡാട്ട് പി എസ് വിദ്യാലയത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും അതിനൊരു ഉത്തമ മാതൃകയാണ് ദയാഭായി എന്നും ചടങ്ങിൽ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർ സീമ പറഞ്ഞു ദയാബായി കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു പക്ഷേ 
പക്ഷേ എനിക്ക് കുറേ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ സ്വപ്നവും മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നിട്ടോ അതവിടെ കളഞ്ഞു ചെറിയ പ്രായം മുതൽ മനസ്സിൽ വാർത്തെടുത്ത സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതെന്നും ദയാബായി രസകരമായി കുട്ടികളോട് വിവരിച്ചു സ്വപ്നങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതഗതിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ധൈര്യം പകർന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കുട്ടികളുമായി സംവാദത്തിൽ ദയാബായി പങ്കുവച്ചു കുട്ടികൾ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണമെന്നും അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണമെന്നും തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ദയാബായി പ്രചോദനം നൽകി അധ്യാപിക പി ജി ബീന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വിസ്മയ കാഴ്ചകളും വിവിധ റൈഡുകളും ഒരുക്കി തൃക്കരിപ്പൂർ ഫെസ്റ്റിന് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് തുടക്കമാവും തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം യൂണിവെന്റ് ഇവന്റ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിനോദമേള നടക്കുന്നത് വിസ്മയ കാഴ്ചകളും വിവിധ റൈഡുകളും ഒരുക്കി തൃക്കരിപ്പൂർ ഫെസ്റ്റിന് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് തുടക്കമാകും തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം യൂണിവെന്റ് ഇവന്റ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിനോദമേള നടക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ റോബോട്ടിക് ആനിമൽ ആൻഡ് പെറ്റ് ഷോ ഗോസ്റ്റ് ഹൌസ് മരണക്കിണർ തുടങ്ങിയ വേറിട്ട കാഴ്ചാനുഭൂതിയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഫെസ്റ്റ് നൽകുകയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് മുതൽ മാർച്ച് അഞ്ച് വരെ വൈകുന്നേരം നാല് മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെയും അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും പ്രമുഖ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും കൊല്ലം ഷാഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗായകരും പങ്കെടുക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ടി അമൽ എൻ ബഷീർ കെ മനോജ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാളികപ്പുറം സിനിമയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ശ്രീപത്തിന്റെ വിദ്യാലയമായ മാതമംഗലം ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ ശ്രീപത്തിന് സ്വീകരണമൊരുക്കി എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ സ്വീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലൂടെ തുടക്കം കുറിച്ച മാളികപ്പുറം സിനിമയിലെ പിയൂഷായി ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ തിളങ്ങിയ മാതമംഗലം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ ശ്രീപതിന് സ്കൂളിൽ സ്വീകരണമൊരുക്കി പാണപ്പുഴ റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും സ്വീകരണ ഘോഷയാത്രയായാണ് ശ്രീപതിന് സ്വീകരിച്ചത് എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ സ്വീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പൊ കോവിഡ് കാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടിക്ടോക്ക് ആണ് ഒരു വഴി തിരിച്ചുവിടാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് സംസാരം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഇടയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിനിടയിൽ ഒട്ടേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ സരിത എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ പി വി വിജയൻ സ്കൂൾ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ കെ അബ്ദുള്ള മാസ്റ്റർ എസ് എം സി വൈസ് ചെയർമാൻ പി മജീദ് പി വി നിഷ ടീച്ചർ എസ് ആർ ജി കൺവീനർ എം വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു രാവിലെ മാലയപ്പുറത്തുള്ള ഷൂന്ന് രാവിലെ പോയാൽ വൈകുന്നേരം എത്തും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചർ വിളിക്കും എന്നിട്ട് അനുഭവമൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇതാക്കും മാത്രമല്ല നിഹാരികേന എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അവളാണ് എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നോട്ട് അയച്ചു തരാറ് ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവൾ എനിക്ക് നോട്ട് അയച്ചു താങ്ക് യു നിഹാരിക എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് ഇനി മുതൽ സേവനത്തോടൊപ്പം ചായയും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പഞ്ചായത്തിലെത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ സൗജന്യമായി ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കാം എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ജനസൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓഫീസിൽ കോഫി വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ എം പി ദാമോദരന് ചായ നൽകിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഉദ്ദേശമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് പല പഞ്ചായത്തുകളും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അവർക്ക് ഒരു തൽക്കാലം ആശ്വാസപരമായി ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാ
സൗജന്യമായി ചായ നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ പഞ്ചായത്തും പൊതുജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൌഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൊഞ്ചൽ പ്രീ പ്രൈമറി കലോത്സവം പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഇരുപത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും അറുപതോളം കുട്ടികൾ നിറം കൊടുക്കൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൊഞ്ചൽ പ്രീ പ്രൈമറി കലോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഇരുപത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും അറുപതോളം കുട്ടികൾ നിറം കൊടുക്കൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി സമീർ ടീച്ചർ പയ്യന്നൂർ ഉപജില വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ജാക്കുലിൻ ബിന്ന സ്റ്റാൻലി എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള നവീനം ദുദിന സഹവാസ ശില്പശാല ഉദനൂരിൽ നടന്നു വൈ ഐ പി ശാസ്ത്രപദം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചെറുവത്തൂർ ബി ആർ സി ആണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുട്ടികൾ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് നവീന ആശയങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചത് കെ ഡിസ്കിലെ വിദഗ്ധർ കുട്ടികൾ നൽകിയ ആശയങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ശില്പശാലയിലേക്കുള്ള മുപ്പത് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദിനൂർ സെൻട്രൽ എ യു പി സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപിക പി കൈരളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുവത്തൂർ ബി പി സി അനൂപ്കുമാർ കല്ലത്ത് ജി ജോയ് പി വേണുഗോപാലൻ കീർത്തി കൃഷ്ണൻ കെ സൂര്യ സി സനൂപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൌൺസിലിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യവൈവിധ്യ പ്രദർശന മേള നടത്തി ഇലക്കറികൾ ധാന്യങ്ങൾ പലഹാരങ്ങൾ പായസം ജ്യൂസ് തുടങ്ങി പലതരം വിഭവങ്ങൾ മേളയിൽ ഒരുക്കി മാത്തിൽ എം വി എം കെ വി എൻ എസ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൌൺസിലിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യവൈവിധ്യ പ്രദർശനം മേള നടത്തി യു പി വിഭാഗം കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഇലക്കറികൾ ധാന്യങ്ങൾ പലഹാരങ്ങൾ പായസം ജ്യൂസ് തുടങ്ങിയ പലതരം വിഭവങ്ങൾ മേളയിൽ ഒരുക്കി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റസ് എ കെ പുഷ്പലത മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ കൌൺസിലർ അനുപമ ടീച്ചർ മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സ്വപ്ന എസ് ആർ ജി കൺവീനർ വിലാസിനി ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനും വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങൾക്കായുള്ള പരിശീലന പരിപാടി വഴിക്കണ്ണ് പാണ്ഡ്യാലവളപ്പ് ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിൽ നടന്നു കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി കുഞ്ഞായിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാവിധ ചൂഷണങ്ങൾക്കും വിവേചനങ്ങൾക്കും അറുതി വരുത്താൻ കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ജാഗ്രതാ സമിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനും വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി വഴിക്കണ്ണ് പാണ്ഡ്യാലവളപ്പ് ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിൽ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി കുഞ്ഞായിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലന പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്താത്ത ഒരു പോരായ്മ പൊതുവേയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വനിതാ കമ്മീഷൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ മുമ്പോട്ട് വന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ് സ്ത്രീപക്ഷ നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി മുൻപൊരു കാലത്തുമില്ലാത്ത ഇടപെടലുകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കുകയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി കുഞ്ഞായിഷ പറഞ്ഞു വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശ്യാമ
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്തിലിൽ വീട്ടുമുറ്റ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും ആചാരവും അനാചാരവും എന്ന വിഷയത്തിൽ എം ടി പി യൂസഫ് പ്രഭാഷണം നടത്തി പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്തിലിൽ എ വി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന വീട്ടുമുറ്റ സദസ്സിൽ വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും ആചാരവും അനാചാരവും എന്ന വിഷയത്തിൽ എം ടി പി യൂസഫ് പ്രഭാഷണം നടത്തി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമൂഹ സമൂഹത്തെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയിരിക്കുക ആ കൂടിയിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുക ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന ഒരു ബോധമുള്ള ജനങ്ങൾ ആ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഏബർ മാസ് തൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കെ വി ശൈലജ സോമൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഇസ്കോ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയാറാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പത്തൊൻപത് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ കുഞ്ഞിമംഗലം രാമന്തളി പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഏകദിന ക്യാമ്പ് കുഞ്ഞിമംഗലം പുതിയ പുഴക്കരയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മുപ്പതിന് ഫ്ലൈ മ്യൂസിക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനമേളയും ഉണ്ടാകും താൽപ്പര്യമുള്ളവർ എൺപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പൂജ്യം നാല് പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തിയെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അറുപത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത് പൂജ്യം നാല് ഒന്ന് ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അറുപത്തി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എഴുപത്തി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക വർഗീയതയ്ക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം ഒരുക്കിയ ഗാന്ധിവധം പശ്ചാത്തലമാക്കിയ കൊന്നതാണ് ശില്പം ദേശീയപാതയിൽ പയ്യൂർ പെരുമ്പ ജംഗ്ഷനിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം സ്വരാജ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന പേരുപോലും വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ഊർജ്ജം പകരുന്നതാണെന്ന് എം സ്വരാജ് കുഞ്ഞിമംഗലം മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ് വളപ്പിൽ ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വിവാദ ബോർഡ് ഇനി വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം ഉത്സവകാലത്ത് ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്ന് എഴുതി ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോർഡ് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയായതിനെയും തുടർന്നാണ് ബോർഡ് ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കന്നുകാലികളിൽ ചർമ്മമുഴ രോഗം പടരുന്നു നിസ്സഹായരായി ക്ഷീര കർഷകർ രോഗം സർവവ്യാപിയായിട്ടും അധികൃതർ നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായ ക്ഷീരമേഖലയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടും തീരദേശ ഹൈവേയുടെ അലൈൻമെന്റ് പുതുക്കിയതോടെ രാമന്തളി വരക്കീൽ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത കാവ് ഇല്ലാതാവുമെന്ന് ആക്ഷേപം പുരാതനമായ കാവും ജൈവ വൈവിധ്യവും നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങിയത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരമായത് നമസ്കാരം